আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফর ম্যাথস এর পক্ষ থেকে আজকে আমরা লসাগু এবং গসাগু নিয়ে আলোচনা করব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স লসাগু এবং গসাগুর সাথে কমবেশি আমরা সবাই পরিচিত কিন্তু আসলে এটার বেসিকটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে কিভাবে আসলে লসাগু এবং গসাগু করতে হয় বেসিকটা না জানার কারণে দেখা যায় যে আমরা মুখস্থ কিছু নিয়ম ধরে করে থাকি কিন্তু এই সবে আসলে আমরা করা ঠিক না আমাদের এই বেসিকটা বুঝতে হবে আমি এখানে বেসিক আলোচনা করেছি যার ফলে আপনি একটু সহজে বুঝতে পারবেন কিভাবে একটা জিনিসের লসাগু এবং কিভাবে গসাগু করতে হয় তাহলে চলুন শুরু করি লসাগু ও গসাগু এটা এলসিএম বলে ইংলিশে বলে এলসিএম মানে লিস্ট কমন মাল্টিপল এই যে কথাগুলো আছে লিস্ট কমন মাল্টিপল এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে বাংলায় বলে লসাগু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এই যে গুণিতক কি এটা আমাদের বুঝতে হবে এটা আনটা কি সেম আছে এখানে আছে এইসিএম হাইস্ট কমন ফ্যাক্টর গসাগু যাকে বলে আমরা বাংলায় এর মানে হলো গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ নিয়োগ একটা হলো গুণিতক আর একটা হলো গুণ নিয়োগ এই টার্মগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে যে গুণিতক কি গুণ নিয়োগ কি আর কমন মানে সাধারণ যেটা দুইটার মধ্যে থাকবে আমি একটু উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব ক্লিয়ারলি তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে যেমন আমি যদি বলি দশ এবং পনেরো লসাগু এবং গসাগু কি হবে তাহলে আমি ফার্স্টে আগে লসাগু নিয়ে আলোচনা করি এবং দশ একটা সংখ্যা পনেরো একটা সংখ্যা ফিফটিন তাহলে এই দশ এবং পনেরো লসাগু কি হবে তাহলে এলসিএম মানে লিস্ট কমন মাল্টিপল বা গুণিতক গুণিতক কি দশের যে গুণিতকগুলো হবে পনেরোর যে গুণিতক হবে এই গুণিতকগুলোর কমন কি কি আছে যেমন দশের গুণিতকের দশের গুণিতক কি দশ একে দশ দশ দুগুণে বিশ বিশ হলো গুণিতক তিন দশ তিরিশ এগুলো আমাদের গুণিতক যেমন দশকে এক দ্বারা গুণ দিলে হয় দশ দুই দ্বারা গুণ দিলে হয় বিশ তিন দ্বারা গুণ দিলে হয় তিরিশ চার দ্বারা গুণ দিলে হয় চল্লিশ পাঁচ দ্বারা গুণ দিলে হয় পঞ্চাশ এভাবে ছয় দ্বারা গুণ দিলে হয় ষাট সাত দ্বারা গুণ দিলে হয় সত্তর সেম এস আমরা যদি পনেরোকে গুণ দেই পনেরোকে যদি আমরা এক দ্বারা গুণ করি পনেরো পনেরোকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তিরিশ পনেরোকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি পঁয়তাল্লিশ পনেরোকে যদি আমরা চার দ্বারা গুণ করি ষাট পনেরোকে যদি আমরা পাঁচ দ্বারা গুণ করি পাঁচ শূন্য পঁচাত্তর তাহলে এইভাবে এটা কিন্তু যাইতে থাকবে এখন আমার প্রশ্ন হলে আমরা কত পর্যন্ত করব এখন এখানে দেখেন যে গুণিতক তাহলে কি গুণিতক হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে গুণ দিলে যে মানগুলো হয় এগুলো হলো আমাদের দশের গুণিতক সেম এস পনেরো গুণিতক পনেরোকে পনেরো পনেরো তিরিশ এভাবে এক দুই তিন চার সিরিয়াল আমাকে গুণ দিতে হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে না এভাবে কিন্তু সংখ্যাগুলো চলতে থাকবে সংখ্যাগুলো চলতে থাকবে তাহলে এটা হবে আমাদের দশের গুণিতক এই সংখ্যাগুলো এখন আমাদের বলেছে যে কমন যে এই যে দশ এবং পনেরো পেয়েছি এই দশ এবং পনেরোর মধ্যে কমন কি দশ এবং পনেরোর মধ্যে যদি আমরা খেয়াল করি কমন যে এখানে আমাদের ফার্স্ট আছে তিরিশ এখানে আছে আমাদের তিরিশ তারপরে কমন আছে এখানে ষাট এখানে কমন আছে আমাদের ষাট সিক্সটি তাহলে এখানে আমি কমন এরকম কিন্তু চলতে চলতে কিন্তু আমরা সামনে আরও অনেকগুলো কমন সংখ্যা পাবো এই জন্য আমাদের এখানে বলছে কমন মানে সাধারণ যেটা দুইটার মধ্যেই আছে দুইটার মধ্যে আছে আমার তিরিশ এবং ষাট এবং সামনে যদি এভাবে চলতে থাকতো গুণিতক হিসাবে তাহলে কিন্তু আমি আরও সংখ্যা পেতাম কিন্তু এখানে বলেছে আমাদের লিস্ট লিস্ট মানে সর্বনিম্ন যে সর্বনিম্ন কমনের মধ্যে আছে আমাদের কত তিরিশ এইটা হলো আমাদের সর্বনিম্ন এরপর উপরে আছে আমাদের সিক্সটি আমার যদি বলে সেকেন্ড লিস্ট কত মানে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন কত দ্বিতীয় সর্বনিম্ন আছে হতো আমাদের সিক্সটি তার মানে এই দুইটার মধ্যে যে লসাগু হবে লসাগু অবশ্যই তিরিশ তার মানে এখানে লিস্ট মানে যে সর্বনিম্ন যেটা বা কমপক্ষে যেটা এটা মানে এই না যে দশ এবং পনেরোর নিচে হবে অবশ্যই কিন্তু দেখেন দশ এবং পনেরোর উপরে হচ্ছে মানটা কিন্তু মানগুলো অনেক বড় হবে বড়গুলোর মধ্যে আমার ছোট যেটা এটা আমাদের নিতে হবে যে লিস্ট এই হলো আমাদের মাল্টিপল এবং কমনের কাজ যে কমপক্ষে এই জন্য এলসিএম এর জঙ্কগুলো আসে এগুলো লেখা থাকে প্রশ্নের মধ্যে সর্বনিম্ন ক্ষুদ্রতম মিনিমাম এই কথাগুলো আমাদের লেখা থাকে যে এলসিএম এর অঙ্কের এই কথাগুলো যদি লেখা থাকে তখন আমরা বুঝি যে এটা একটা লসাগ অঙ্ক করতে হয় কারণ হলো এই যে যতগুলো মান থাকে তার মধ্যে সর্বনিম্ন কোনটা আমরা নিব এই হলো আমাদের লসাগ সেম এস আমি যদি দশ এবং পনেরোর গসাগু করি গসাগু করলে আমাদের এখানে লিখেছে যে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা হাইস্ট কমন ফ্যাক্টর তাহলে ফ্যাক্টরটা কি ফ্যাক্টর হলো যে সংখ্যা দুটোকে আমরা করব ওই সংখ্যাগুলোকে কত কত দিয়ে ভাগ যায় যেমন দশকে আমার ভাগ যায় কত কত দিয়ে দশকে আমার এক দিয়ে ভাগ যায় দশকে আমার দুই দিয়ে ভাগ যায় দশকে আমার পাঁচ দিয়ে ভাগ যায় দশকে আমার দশ দিয়ে ভাগ যায় আর কি কোনো কিছুতে ভাগ যায় আমার দশকে কিন্তু আর কোনো কিছুতে আমার ভাগ করা যায় না তার মানে দশকে আমি এক দিয়ে
सेम एस पुनः के जिधर भाग करी एक दिया भाग करते पारी पुनः के मैं तीन दरा को भाग दिते पारी पुनः के मैं पांच दरा भाग दिते पारी पुनः के आमी पुनः दरा भाग दिते पारी आर कोनो किसी के भाग दवा जाए जिधर भाग दवा जाए तो आमी किन्तु उटाओ लिखता हूँ माने इटा हुला आमादेर गुनो नहीं होगा फैक्टुल � गुनो नियोग इटे हुला हमारे गुनो नियोग मान एक गुनो नियोग के मध्य आमादे क्या बोलते गोरिष्ठ और शॉर्ट बच्चों का तो गोरिष्ठ माने हाईस्ट और मैक्सिमम का तो तो ये कहने कॉमन आसे का तो का तो ये कहने किंतु कॉमन आसे हमारे जेतो हमारे बोले से जो कॉमन हाईस्ट कॉमन मान शादरम जे इटा माने शर्बत्चो कॉमन कोतो आसे शर्बत्चो कॉमन किन देखने माना समाधे फाइव तार माने इखने देखने बोलते वाले ये जे इटार लोशागु हो बे लोशागु इखने हो जे पेची हमरा लोशागु पेची लोशागु पेची थर्टी आर गोशागु पेची हमी फाइव ये हुला समाधे ऐसा तामाने बौसा कोई जामने बोलते हैं जैसे गोरिश्त माने बोरा बोरा माने किन्तु उसे देखें दो बौसा बंकुनों को छोटो हो बे किन्तु मानता छोटो किन्तु एगुलर मुद्दे जो बोरो हो बे इटे हुला हमारे हाईस्ट बा मैक्सिमम बोले उनके जो खाना हम लोग को बताऊँ लाख था कि जो गोरिश्तो मान को तो बा मैक्सिमम मान को तो बा ब्रिटो मान रखो तो बा हाईस्ट मान रखो तो तो उनके तो लाख था कि तो एक है ना जिधे हमारा हाईस्ट को था ना था तो तो हमारे प्रॉब्लम हुई तो कि प्रॉब्लम हुई देखने एक हो चिलो कॉमन फाइव हो चिलो कॉमन तो हमारे � गुरिष्ट बा हाईस कोतरा देखा था के ये हुला हमारे लोशा को एवं गोशा को एवं एक वाला जो तो ना हमरा नॉर्मल नियम जितना कोरी बेसिक नियम है ना वो जो हमरा कोना नॉर्मल नियम है की कोरी नॉर्मल नियम हमरा कोरी जो है दोष पुनरो ये दो जगह हमरा ये जो एल सिस्टम है लोशा को लोशा को हम लेवल ए एल टी है लगता है एल सी एम तो हमारे ये खाने एल सी एम पावा आप पाँच सी हमी फाइव इनटू टू इनटू थ्री पाँच दो नौ दस तीन दस तीन शेड हमारा नॉर्मली जेटा कोरे थकी बोए रे बाशा जेटा हमारे आर ए सी एफ जेटा इटा होला हमारे ए जे शुद्ध जे ए टू थक बे ए टू ए खाने इटा होला हमारे ए सी एफ फाइव एवं तीस तो अबे हैं मना देखता हूँ अबे एसीएफ के क्षेत्र में एट एक इंटी स्पेशल केस मात्र दो इटा शंखर के क्षेत्र में एट टू का मध्य एसीएफ है तीन का जो डिजिटल था के तालु के निर्गमन एसीएफ होता ना तो खाना मकान वाबे कुट्टे होता ये शुद्ध दो इटा क्षेत्र में एसीएफ एवं अम्रकोर्बो आर एसीएफ हो गौशा को तो हमारे एसीएफ वाला हमारे फाइव इसलिए हमें एक छोटा एक टाइम नियम दे बुद्धिये थी जाते हमारे शुभिदो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो लोई टा हमारे जहाँ मैं दूसरे शंखा नियत थी मात्रों दोष एवं पुनरों नियत थी छोटो कोरे नियत थी ये टाइम ये अपना दर बेसिक टक इंक्रीस करा जोड़ना ऐकन � देरी क्या करूँ गुणित हो क्या बंग करूँ नियोक की देरी गुणित हो खोलो आमा देरा मैं जो दिवाल जब पाँच एक गुणित हो की तो पाँच एक गुणित हो घबे पाँच के एक दरा गुनों पाँच पाँच के दूसरी दरा गुनों दोष पाँच के तीन दरा गुनों उन लोग ऐ वाले चलते थक बे ऐ वाले चार दरा गुनों ऐ वाले गुनी तो कार्य जो दिवस तो गुनी नियोग गुनो नियोग की की जब हम आपके बोले जब बीचेर गुनो नियोग की की तो हम बीचेर गुनी का हम देखो जब बीच के कोतो कोतो दारा भाग कोरा जाए तो हमारे बीच के हमें एक दारा भाग करते बारी बीच के हमें एक दारा भाग दीते बारी दूसरा दारा भाग दीते बारी चार दारा भाग दीते बारी पांच दारा भाग दीते बारी दोस्त दारा भाग दीते बारी तो आप उड़े बीच दारा भाग करते बारी ये भी जिगुला हमारे बीच के भाग कोरा जाए शेगुला होले हमारे गुनो नियोग आर जिगुला के आर जी शंखर के आमी एक दो तीन चार पांच ऐसे वाले पुनः शंखर दी गुन को तो थक बो गुलाला हमारे गुनी तोक ये हुला हमारे गुनो नियो के बंग गुनी तोक ये जो दूसरा टार्म ही हमारे इम्पोर्टेंट ये चिलो लाशा के बंग का शोगर बेसिक हमने इशारा पौरव जिते विभिन्न जॉब पुरी कांगो गुलाशे शियांगो गुलाला चुना कर बो कि
এবং সেই সাথে আমরা বেসিক গুলো দেখব আমরা ভেঙে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করব লসাগো এবং রসাগোর অঙ্কগুলো আপনারা যদি আমার চ্যানেল ভিজিট করেন দেখবেন ওখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করেছি ভেঙে ভেঙে বুঝেছি যেখানে শর্টকাট নিয়ে শর্টকাট নিয়ে আলোচনা করেছি বেসিক আলোচনা করেছি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আর এই ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন এবং ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ